হাই পার সিস্টেম এর এই ভিডিওতে আমরা মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনের তিনটা ভাগের একটা ভাগ দেখব দ্যাট মিস মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের এন কন্ডেনসার মেথড নমিনাল টি মেথড এবং নমিনাল পাই মেথড তার একটা টপিক এখানে আমরা কমপ্লিট করব দ্যাট মিস এন কন্ডেনসার মেথড এবং এটার যে ফেজর ডায়াগ্রাম সেটা আমরা এখানে অঙ্কন করে দেখব ঠিক আছে ভেরি সিম্পল একটা টপিক তো এখানে আমাদের মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনের প্রথমে আমাদের বেসিক যে ধারণাগুলো সেগুলো একটু জানতে হবে ঠিক আছে যে মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনটা বেসিক্যালি কী বুঝে এবং এখানে কী কী অ্যাজামশনগুলো ধরা হয় তো মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনটা বেসিক্যালি যখন আমাদের টোয়েন্টি কিলো ভোল্টের চেয়ে বড় হচ্ছে আমরা এটির মধ্যে দেখে ফেলছি যে ক্লাসিফিকেশন অফ ট্রান্সমিশন লাইনে আমার ভিডিওতে রয়েছে টোয়েন্টি কিলো ভোল্টের চেয়ে বড় হচ্ছে এবং এবং এর লেনটা হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে আমাদের একশো কিলোমিটার এই লেনথের মধ্যে থাকলে আমরা এটিকে বলতে পারবো হচ্ছে মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইন তাহলে আমাদের শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনের যে ভিডিওটা আমার প্লেলিস্টে রয়েছে এটা শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনের ভিডিওতে আমরা দেখে ফেলছি যে শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনে শুধুমাত্র আমাদের রেজিস্টেন্স এবং জাস্ট ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স সেখানে আসছিল আর এবং এক্সেল এক্সেল সেখানে আসছিল কারণ সেটা লেন্থ এবং ভোল্টেজটা অনেক ক্ষুদ্র ছিল কম ছিল কিন্তু মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে যেহেতু ভোল্টেজটা অনেক বেশি এবং লেন্থটাও অনেক বেশি দ্যাট মিস পঞ্চাশ থেকে একশো কিলোমিটার তাহলে এখানে আমাদের ক্যাপাসিটাস যে এফেক্টটা এটা আমরা নেগ্লেজিবল ধরতে পারব না তাহলে এই যে মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের আর ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এবং সি ঠিক আছে তিনটার ইফেক্টই এখানে থাকবে কারণ এখানে লেন্থটা অনেক বেশি হওয়ার কারণে এখানে অবশ্যই ক্যাপাসিটিস ইফেক্ট থাকবে তাহলে আমাদের একটা বিষয় এখানে জানলাম যে আমাদের এখানে শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আর এবং এক্সেল নিয়ে কাজ করলে হবে না এখানে আমাদের ক্যাপাসিটিস ইফেক্টটা লাগবে ঠিক আছে তার ক্যাপাসিটি ইফেক্টটা লাগলো এখন কথা হচ্ছে যে একটা ট্রান্সমিশন লাইন সাপোজ এটা ধরে নিচ্ছি ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আর এক্সেল এবং সি তিনটা কী থাকে ইউনিফর্মের ডিস্ট্রিবিউটার থাকে ওভার দ্য লাইন একটা লাইনের প্রতিটা পয়েন্টে যদি আমরা চিন্তা করি প্রতিটা পয়েন্টে আমাদের রেজিস্টেন্স ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এক্সেল এবং ক্যাপাসিটেন্স তিন প্রতিটা জায়গায় কিন্তু সেগুলো বিদ্যমান থাকবে কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আমরা কি করতে পারতেছি যেহেতু লেনটা ফিক্স করা আছে দ্যাট মিনস পঞ্চাশ থেকে একশো কিলোমিটারের মধ্যে থাকবে তাহলে আমরা কি করলাম যে প্রতিটা পয়েন্টের যে রেজিস্টেন্সগুলো সবগুলো একটা পয়েন্টে নিয়ে আসলাম দ্যাট মিন্স লাম্পড আর কনসেনট্রেট করে একটা পয়েন্টে নিয়ে আসলাম ঠিক এই এক্সেলের ক্ষেত্রে প্রতিটা পয়েন্টে থাকবে আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আমরা কি করলাম প্রতিটা পয়েন্টের যে এক্সেলগুলো সেগুলো একটা জায়গায় কনসেনট্রেট আর লাম্পড করে নিলাম সেটাকে আমরা একটা পয়েন্টে নিয়ে এসে এক্সেল দ্বারা রিপ্লেস করলাম এবং ক্যাপাসিটেন্স যে এফেক্টটা সেটা কী করলাম সেটাও প্রতিটা পয়েন্টই থাকবে জাস্ট আমরা লাম্পড আর কনসেনট্রেট করে একটা পয়েন্টে নিয়ে আসলাম নিয়ে আমরা কাজ করবো তাতে আমার ক্যালকুলেশনটা ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনটা আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে আমাদের এন্ড কন্ডেন্সার মেথড এন্ড কন্ডেন্সার মেথড দুই নম্বর আমাদের নমিনাল টি মেথড আর একটা হচ্ছে নমিনাল পাই মেথড জাস্ট এই ক্যাপাসিটেন্সটা আমরা কোন জায়গায় স্থাপন করব সেটার উপর ভিত্তি করে এই তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঠিক আছে দেখি আমরা আলাদা আলাদা ভিডিও করে আমরা দেখবো ভিডিও করা থাকবে আমার প্লেলিস্টে সো সেগুলো দেখলে আমাদের ইজিলি বুঝতে পারবো যে কতটা ইজি এই টপিকটা ঠিক আছে এবং এর ফেজর ডায়াগ্রামটা আমরা এন কন্ডেন্সার মেথডের ফেজর ডায়াগ্রামটা এখানে আমরা অঙ্কন করবো তাহলে এন কন্ডেন্সার মেথডটা আমরা শেষ করে ফেলি টপিকটা যে এটার ফেজর ডায়াগ্রাম কীরকম হয় এবং সার্কিটটা কীরকম আসবে তো আমাদের যখন শর্ট ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখছিলাম যে আমরা রেজিস্টেন্স ছিল এবং জাস্ট একটা ইন্ডাক্ট ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স ছিল দ্যাট মিনস আর এবং এক্সটেল ছিল এবং সেগুলো লাম্পটার কনসেনট্রেট করে একটা পয়েন্ট নিয়ে আসলাম যেহেতু মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ এবং লেনটা অনেক বড় তার মানে এখানে সিম্পল আমাদের একটা ক্যাপাসিটেন্স চলে আসবে এবং এই ক্যাপাসিটেন্সটা আমরা সবার শেষে দ্যাট মিনস এন্ডে স্থাপন করলাম সবার শেষে স্থাপন করলাম সেজন্য এটিকে বলা হচ্ছে এন্ড কন্ডেন্সার মেথড ক্লিয়ার তাহলে নামটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেলো এন্ড কন্ডেন্সার মেথড তাহলে আমাদের লোডটা সবার শেষে থাকবে এখানে সেজন্য এটিকে এন্ড কন্ডেন্সার মেথড বলা হলো এটা হচ্ছে লোড তাহলে কি এটা হচ্ছে আমাদের সেন্ডিং অ্যান্ড ভোল্টেজ ভি এস এটা হচ্ছে আর এক্সেল এদিক দিয়ে সেন্ডিং অ্যান্ড কারেন্ট যাচ্ছে আই এস এটা হচ্ছে আমাদের রিসিভিং অ্যান্ড কারেন্ট দ্যাট মিস লোডের মধ্যে যাচ্ছে দ্যাট মিস আই আর এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটির মধ্যে যে কারেন্ট যাচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে আই সি ক্যাপাসিটি কারেন্ট অর চার্জিং কারেন্ট ক্যাপাসিটিকে চার্জ করবে ক্লিয়ার তাহলে এই যে রিসিভিং অ্যান্ড ভোল্টেজ এটাকে বলা হচ্ছে ভি আর লোডের একসে ভোল্টেজ সেটা রিসিভে থাকবে তার মানে এটাকে বলা হচ্ছে রিসিভিং অ্যান্ড ভোল্টেজ ভি আর এবং একটা জিনিস খেয়াল
आई एस इंटू एक्सल जस्ट ये सूत्रट यूज कर फेजर डायग्राम अंगन करते पर आकटी जिस देखते सीम्पल जो हमें सेंडिंग एंड कारेंट जो है दो तरफ के भाग हो गया दैट मीस आई सी प्लस आई आर दैट मीस आई एस इज इक्ल टू आई सी प्लस आई आर जस्ट ए दुईटा इक्वेशन दिए क्योंकि एन कन्डेंसर मेथडे फेजर डायग्राम अंगन करते पर कि अंगन इजिली अंगन करा जाए देखी तो हमें सब समय जोगुल ट्रांसमिशन लाइन काज करते हमारे भिआर के रेफारेंस हिसाब से धरने ठीक है तो एक क्षेत्र में फेजर डायग्राम अंगन करार जो जस्ट भिआर के रेफारेंस हिसाब से धरे निल ओके सो भिआर हमारे रेफारेंस ये हमारे भिआर एन धरे लोड जो है लैगिंग पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर जो एखे क्योंकुलेशन करते ठीक है तो लैगिंग पावर फैक्टर जो है तो फेजर डायग्राम क्षेत्र में जो भोल्टेज के कारेंट कर लैक कर दैट मीस भिआर जो रेफारेंस है ये आयर का कि कर लैक कर भिआर थे ठीक है तो हमें लैगिंग दिए दिलम एखे आयर दिए दिल ओके तो हमें एखे भिएस ट बेर करार्जन की लागती से भिआर लागती से आई एस इंटू आर लागती से आई एस इंटू एक्सल लागती से तो भिआर का पे गेसि ये भिआर साथ आई एस इंटू आर गुण करते हैं एम बेर करते हैं जो हमारे आई एस आसे तो भिआर तो थकले आई एस इंटू आर गुण करते हैं जो गुण कर जो करते हैं तो आई एस टाइम लागे एम आई एस समय कि देखते आई सी प्लस आई आर ए आई सी हमारे कैपासिटर मध्य जो पर कारेंट जा कैपासिटर मध्य कारेंट जो जाए तो आई सी एखे हमें क्या भाव ड्र करब आई सी टाइम सीम्पल जे आई सी एक्ट्रोसर भोल्टेज लागे एन आई सी एक्ट्रोस सी एक्ट्रोस भोल्टेज कत सी एक्ट्रोस भोल्टेज जस्ट भिआर कारण यह पैरल अवस्था आसे तो जस्ट भिआर और जी कि कैपासिटर क्षेत्र में कारेंटा कि भोल्टेज के लीड कर दैट मीस एखे जो भिआर है कैपासिटर क्षेत्र ये भिआर थे आई सीटा कि कर लीड कर नाइनटी डिग्री तेल ये हमारे आई सी हमारे बार देखे दीची जिनिस जो हमारे कैपासिटर क्षेत्र में क्यों कैपासिटर कारेंटा भोल्टेज के नाइनटी डिग्री लीड कर ठीक है तेल एर जो कैपासिटर एक्ट्रोस भोल्टेज सीम्पल जो पैरल अवस्था आसे तो सीम्पल भोल्टेज है भिआर तेल भिआर के नाइनटी डिग्री क्यों कर लो लीड कर लो ये हमारे नाइनटी डिग्री लीड करते ठीक है ओके तो हमें एन आई आर का सीम्पल आई सी प्लस आई आर है आई एस ट सीम्पल हमारे आई सी प्लस आई आर तो हमें ये आई सी सीम्पल यटार के पैरल अवस्था नहीं नीचे चले नहीं चले आसल ये हमारे आई सी ठीक है तेल आई सी प्लस आई आर तई आर प्लस आई सी ए दुटा जो कर लेम्पल जो जो फल्ट पा सेटाई हमें आई एस तेल ये हमारे आई एस ठीक है ये हमारे आई एस तेल आई आर और ये हमारे आई सी तो आई आर और आई सी जो कर आई एस पाइल एन ए आई एस एवं आर आई एस इन टू आर ए आई एस सेम फेजे थको जस्ट तेल ये पैराल नहीं चले आसलम तेल जस्ट ये पाल पा हमारे आई एस इंटू आर ये पाची हमें आई एस इंटू आर एवं एट कमप्लीट एट कमप्लीट एन एट लागे जे मान हम नाइनटी डिग्री अंगेल बोझा तो ये कि बोझा जस्ट नाइनटी डिग्री अंगेले थक हमारे जे जेहतु आ नाइनटी डिग्री अंगेले थक आई एस इंटू एक्सल जस्ट इटार साथ नाइनटी डिग्री अंगेले थक हमारे आई एस इंटू एक्सल ठीक है तो हमें आप एक देखी भिआर भिआर प्लस आई एस इंटू आर प्लस आई एस इंटू आर प्लस जे आई एस इंटू एक्सल जे आई एस इंटू एक्सल य तीनटार जो फल्ट सीम्पल हमारे सेंडिंग एंड भोल्टेज हमें पा हम भि एस ये हमारे सेंडिंग एंड भोल्टेज ठीक है तो हमें एखान कि देखते जो भि एस ए आई एस इटार मध्यवर्ती कौन हे भि एस और आई एस इटार मध्यवर्ती कौन हमारे फाइ एस एआर ए आई आर ये को नाम हमारे सीम्पल फायर ठीक है एक कौनटार नाम हमें सीम्पल हमारे फायर तेल क्या देखल जस्ट इन कन्डेंसर मेथडर क्षेत्र में कैपासिटर के सब शेषे नहीं जा এবং সবার শেষে নিয়ে যাওয়ার পর পুরো লুপের ক্ষেত্রে জাস্ট কেভেল অ্যাপ্লাই করে আমরা সেন্ডিং অ্যান্ড ফোল্ডেজ এই কোশ্চেন লিখে ফেললাম এবং আইসি দি কোশ্চেন আমাদের আইসি প্লাস আয়ার লেখার পরে আমরা ভিআরকে রেফারেন্স ধরে নিচ্ছি ভিআরকে রেফারেন্স ধরে নেওয়ার পর আমাদের ভিআর প্লাস যেহেতু আইএস লাগবে এবং আইএসটার সময় আইসি প্লাস আয়ার তাহলে আইসিটা কী করতেছে আমাদের ভিআর থেকে নাইটি লিড করতেছে কারণ এই সির অ্যাক্ট্রেসের যে ভোল্টেজ এবং ভিআর সেম ভোল্টেজ থাকবে ঠিক আছে কারণ প্যারাল অবস্থায় আছে তাহলে নাইট লিড করলে সেই কারেন্টটাকে জাস্ট প্যারালে এখানে নিয়ে আসলাম তাহলে আই আর আর আইসি যোগ করে আমরা আইএস পাইলাম কারণ এখানে আইএস ইন্টু আর আসে সো আইএস ইন্টু আর জাস্ট আইএস এর সেম ফেজে থাকবে সেটা নিয়ে গেলাম এবং যে আইএস ইন্টু এক্সেল দ্যাট মিস আইএস এর এই আইএস ইন্টু আর থেকে আমাদের কী করবে নাইটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে প্রকাশ করতেছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নাইটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সে লেটার সাথে আমাদের নাইটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকলে হচ্ছে আইএস ইন্টু এক্সেল তারপর জাস্ট তিনটা যোগ করে এটা এটা এটার যোগ ফল হচ্ছে আমাদের এটা ভিএস তাহলে ভিএসটা পাই গেলাম ঠিক আছে সো এভাবে আমাদের মিডিয়াম ট্রান্সমিশন লাইনে ফেজের ডায়গ্রামটা অঙ্গন করতে হয় সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা নমিনাল টি মেথডটা দেখবো এবং এর যে ফেজের ডায়গ্রামটা কীভাবে অঙ্গন করতে হয় সেটা দেখবো ওকে থ্যাংক ইউ